तो हेलो फ्रेंड्स स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच लेके आए हैं पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं और उनके प्रकारों की जो परिभाषा है और उदाहरण है उसको हम अच्छी तरह समझेंगे इस वीडियो में तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मैं पार्ट ऑफ स्पीच अच्छी तरह समझा दूंगा एकदम इतनी तरह अच्छी तरह समझा दूंगा कि आप जान जाएंगे कि ये नाउन है प्रोनाउन है एडजेक्टिव है एडवर्ब है प्रीपोजिशन है कंजेक्शन है इंटरजेक्शन सब आपको पता चल जाएगा तो वीडियो को लास्ट देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद कितने होते हैं यानी कि आप परिभाषा देख लीजिए इसकी किसी वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया गया है उसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं फ्रेंड्स ये परिभाषा बहुत ही सिंपल है आप इसको याद कर लीजिए तो क्योंकि बहुत ही टीचर जो क्लास में पूछते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच की परिभाषा बताओ तो आपको ये बता देना कि किसी वाक्य में प्रयोग के अनुसार यानी कि जो वाक्य और उसका प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है उसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं तो फ्रेंड्स हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के कितने प्रकार हैं देख लेते हैं यहाँ पर आठ प्रकार होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए आप फटाफट देखते जाइए नाउन संज्ञा प्रोनाउन सरनाम एडजेक्टिव विश्लेषण वर्ग क्रिया एडवर्ब क्रिया विश्लेषण प्रीपोजिशन संबंध सूचक और कंजक्शन संयोजक इंटरजेक्शन विस्मयादिगो सूचक शब्द तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग नाउन संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को प्रकट करने वाले शब्द को नाउन कहते हैं यानी कि पर कोई जैसे कोई व्यक्ति है उसका नाम मोहन है तो वह नाउन है और मतलब जैसे कोई भी स्थान हो या वस्तु हो उसका जो नाम होता है वही नाउन होता है यानी संज्ञा तो यहाँ पर देख लेते हैं इसकी इंग्लिश में परिभाषा देख लेते हैं ए नाउन इज ए यू ए नाउन इज ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस ऑफ थिंग फ्रेंड बहुत छोटी परिभाषा लिखा हूँ मैं आप इसे याद कर सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल है अशोक वाज ए ग्रेट किंग तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे अशोक वाज ए अशोक एक ग्रेट मतलब महान राजा है तो यहाँ पे अशोक है ना तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे कहा गया था कि व्यक्ति और या वस्तु के स्थान को वस्तु को प्रकट करने वाले यानी कि जो नाम है उसी को हम यहाँ पे उसका जो नाम बोलेंगे तो हम लोग सर्वनाम इसी प्रकार देख लेते हैं यानी कि प्रोनाउन सर्वनाम प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है यानी कि जैसे उन नाउन का एक अपना मतलब स्थान ग्रहण कर लेता है जैसे मान लीजिए मोहन है यहाँ पे मोहन है तो वहाँ पे मोहन बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है उसके जगह पर हम ही लिख सकते हैं तो यहाँ पर जो मोहन है तो मोहन का स्थान ही ले ले रहा है यहाँ पर ही नहीं लिख रहा हूँ तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर मोहन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर ही कर दे रहा हूँ तो ये समझ लीजिए मोहन इसी के ही मोहन ही के जगह पे ही है तो यहाँ पे देख लेते हैं इसी परिभाषा के बाद सर्वनाम हुआ शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि सर्वनाम हुआ शब्द है यहाँ पे जैसे हम मोहन भी लिख सकते हैं कि मोहन इज ए एक्सेंट बिकॉज मोहन हिज बार बार लिखना इसलिए मोहन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार मतलब देखने पढ़ने में अच्छा नहीं लगता इसलिए यहाँ पर ही लगा दिया मैंने उसी प्रकार ये भी है द बुक आर वेयर आर यू लेफ्ट जम यहाँ पे जैसे जहाँ बुक है वहाँ जहाँ जहाँ तुमने बुक छोड़ी थी तो यहाँ पे देख लीजिए बुक यहाँ पे मैंने जैसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है जैसे बुक बुक की जगह पे ही यहाँ पे देम लगाया गया है अगर देम हटा करके यहाँ पे बुक्स कर दिया जाए तब भी सही है तो फिर एट और हम लोग देखते हैं फटाफट आगे तो फिर यहाँ पर देख लीजिए आप कि एडिजेक्टिव एडिएक्टिव किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी देख लीजिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में विश्लेषण विशेषण विशेषण वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे ही एडजेक्टिव कहते हैं फिर यहाँ पे मैंने विशेषण इसलिए लग, पहले लगा दिया लगा दिया इसलिए यहाँ पे कहलाता है इसे नहीं लिखा हूँ क्योंकि मैं पहले ही लिख दिया हूँ विशेषण वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए यानी कि क्या नाउन हो या प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता हूँ यहाँ पे इसकी इंग्लिश परिभाषा देख लीजिए एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू एडेड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन तो आप इसको परिभाषा याद कर लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए ही इज ए ब्रेव बॉय देर आर थ्रस्टी बॉयज इन द इन दिस क्लियर इन दिस क्लास तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ ये फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच ये जब तक आप आजीवन आपके लिए काम देगा आजीवन मतलब जैसे बोलने में या कुछ भी कर लिखने में परीक्षा देने में सब में एक प्रयोग काम देगा आपको तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हम जैसे ही इज ए ब्रेव बॉय तो यहाँ पे देख लीजिए वह वह एक बहादुर लड़का है यानी कि वह जो है यानी कि आदमी एक बहादुर लड़का है बहादुर मतलब इसकी विशेषता बता रहे हैं ना फिर विशेषण 
जो लड़के की विशेषता बता रहे थे यहाँ पे इसलिए ब्रेब जो है एडजेक्टिव है और यहाँ पे जैसे देर आर थ्रस्टी बॉयज यानी कि लड़के प्यासे हैं इन दिस क्लास यानी कि कक्षा में लड़के प्यासे हैं यानी कि जो लड़के हैं तब वो प्यासे हैं मतलब प्यासा उनको जैसे क्रिया हो रही है प्यासा तो यही विशेष विशेषता बता रही है बॉयज की कि वो प्यासे हैं तो यहाँ पर थ्रस्टी हो गया और वर्ब जो है वर्ग क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु के विषय में कुछ बताने के प्रयोग बताने के लिए प्रयोग किया जाता है जैसे कि मतलब कुछ क्रिया के बिना वाक कोई वाक्य बन ही नहीं सकता है गारंटी है मेरी दुनिया का कोई ऐसा वाक्य नहीं है जो क्रिया के बिना बनता हो और वो बनेगा भी तो कोई वाक्य उसका अर्थ नहीं निकलेगा तो पेंट यही बात है और यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं जैसे द गर्ल रोट ए लेटर तो यहाँ पे जैसे लड़की जो है एक लेटर लिख रही है यानी कि जो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया कि किसी व्यक्ति या स्थान वस्तु द्वारा वस्तु के विषय में कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाए यानी कि जैसे लड़की एक लेटर लिख रही है तो यहाँ पे लिखना जो है लिखना एक वर्ब है और दिल्ली इज ए बिग सिटी फ्रेंड यहाँ पर अगर हम इज हटा दे रहे हैं तो यहाँ पर दिल्ली एक बड़ा दिल्ली एक बड़ा है एक बड़ा शहर दिल्ली एक बड़ा शहर यहाँ पे कुछ मतलब उतना इम्पॉर्टेंट अर्थ नहीं निकल रहा है मतलब एक संपूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है यहाँ इस तरह बोलेंगे हम लोग दिल्ली एक बड़ा शहर है तो फिर इस तरह इसका अर्थ मतलब बड़ा शहर है तो इसका अर्थ निकल रहा है और हम लोग एडजेक्टिव देख लेते हैं एडजेक्टिव किसे कहेंगे नहीं फ्रेंड सॉरी यहाँ पर एडवर्ब है एडवर्ब किसे कहेंगे क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो वर्ब एडजेक्टिव तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है फिर जो यही है चाहे वर्ब हो चाहे एडजेक्टिव इसी की जो विशेषता बताता हो वाक्य फिर तो यहाँ पे वर्ब एडजेक्टिव वाक्य में प्रयुक्त अन्य एडवर्ब फिर यदि चाहे एडवर्ब हो चाहे वर्ब हो चाहे एडजेक्टिव हो इसमें कोई भी उसकी विशेषता बता रहा हो वाक्य की तो उसी को हम लोग एडवर्ब बोलेंगे तो यहाँ इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं जैसे यहाँ पे देखिए दिस इज वेरी ब्यूटिफुल यानी कि जो फूल है बहुत ही सुंदर है यानी कि बहुत ही सुंदर है यानी कि यहाँ पे जो सुंदर बहुत ही है वह क्या हमारा एडवर्ब है क्योंकि ये मतलब जैसे देखिए ये एडजेक्टिव है ना एडजेक्टिव मतलब ये जैसे फूल है ये नाउन है फिर नाउन किसकी विशेषता बताता है जैसे नाउन की विशेषता जब बताता है तो उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं तो एडजेक्टिव यहाँ पर है जो एडजेक्टिव है कि तो यहाँ पर हम लोग एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं एडवर्ब यहाँ पे वेरी हो गया यहाँ पे सी स्मोक क्वाइट करेक्टली तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो वह बहुत ही शांत एकदम बोलता है बहुत ही सुंदर तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग जैसे मतलब शांत या धीरे धीरे चलना स्लोली स्लोली ये सब आपको जो है एडवर्ब में आते हैं फ्रेंड हम लोग देखते हैं प्री... आप हमारे चैनल पावरफुल स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए संबंध सूचक को हम लोग प्रीपोजिशन कहेंगे तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन तो फिर यहाँ पे अगले अगले पेज पे परिभाषा इसकी मैंने लिख रखी है तो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए के साथ प्रयोग में आकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति यानी फिर उसमें दो नाउन या प्रोनाउन रहेंगे और उसमें जो पहला नाउन रहेगा वह दूसरे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा यहाँ पे फ्रेंड्स जो नाउन या प्रोनाउन दो मतलब इसमें से एक होगा और यह जो एक होगा वह दूसरे अपने सहपाठी की जो विशेषता बताएगा मतलब यानी कि अपने ही नाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो आपको ये क्लियर हो गया होगा मैं आप परिभाषा पढ़ लीजिएगा यहाँ पर देख लीजिए मैं इसकी इंग्लिश में परिभाषा लिख चुका हूँ तो आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज विथ ए नाउन आर ए प्रोनाउन टू शो हाउ टू द पर्सन प्लेस और थिंग डिनोटेड बाई द नाउन और पर्सन नाउन और प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेक्शन टू रिलेशन में फ्रेंड्स संबंध होता है टू समथिंग इज तो फ्रेंड्स ये परिभाषा मैंने बहुत छोटी लिखी है और बहुत सी किताबों में बड़ी बड़ी परिभाषा लिखी है लेकिन इसको आप नहीं याद करना पड़ेगा जो परिभाषा मैंने लिखा हूँ ये बहुत सटीक परिभाषा है और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा दे रहा हूँ आपको देयर इज ए पैरेट इन द गार्डन यानी कि देखिए एक पैरेट गार्डन में है तो पैरेट कहाँ पे है इसको पता नहीं है फ्रेंड्स कितनी दूर पे है यदि फ्रेंड्स जो दूर होते हैं तो वहाँ पे देर लग जाता है और ये अननोन जगह इसलिए यहाँ पे देर लगा है तो इसलिए यहाँ पे जो इन है 
फ्रेंड्स ये जो गार्डन में बैठा है या आप मान लीजिए कि यहाँ लिख सकते हैं देयर इज ए पैरट ऑन द टेबल यानी कि जो टेबल पर तोता बैठा है तो ये हो सकता है यहाँ पे मतलब ये ये देखिए मतलब इसका संबंध बता रहा है एक जो एक तोता मान लीजिए नाउन है ये नाउन है फ्रेंड्स और ये दूसरे यानी कि फ्रेंड्स ये स्थान है गार्डन एक ये एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता बता रहा है तो इसकी विशेषता बताने में जो वर्ड प्रयोग किए जाते हैं संबंध में उसी को हम लोग इन जैसे मान लीजिए ये इसी को हम लोग प्रीपोजिशन संबंध कहते हैं इसी प्रकार ये दूसरा उदाहरण है द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स यानी कि लड़की को सॉन्ग सुनना पसंद है शौकीन है तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक लड़की दूसरा गाना है फ्रेंड्स गाना भी एक नाम ही है ना मतलब गाने में भी कई नाम आते हैं जैसे मान लीजिए हनी सिंह का गाना है तो यहाँ पे मतलब उनका जो पसंद है ये एक नाम दूसरे नाम की जो विशेषता बता रहा है तो ये बात है तो अब हम लोग कंजक्शन को समझते हैं अच्छी तरह कंजक्शन इसको हम लोग कनेक्टर भी बोलेंगे या कनेक्टर बोलेंगे यानी कि जोड़ने वाला संयोजक वह शब्द है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है फ्रेंड्स यानी कि जोड़ने का काम करता है दो लोगों को मिलाता है फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे देख लीजिए ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंस तो फ्रेंड्स आपको परिभाषा बहुत ही सिंपल है आपको याद कर सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल्स राम एंड हरी आर फ्रेंड्स यानी कि फ्रेंड्स ये जो जोड़ रहा है यानी कि हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं राम आर राम इज फ्रेंड्स राम इज फ्रेंड्स मतलब अलग अलग वाक भी लिख सकते हैं जैसे मान लीजिए मतलब इसी प्रकार देख लीजिए ये दो वाक्य को जोड़ रहा है अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो कनेक्टर काम है और यहाँ पे देखिए इसे टू और टू मेक फोर यानी कि दो और दो मिलकर के चार होते हैं तो यहाँ पे दो और दो मिलकर यानी कि दो दोनों काम हो जा रहा है इसका जोड़ के मतलब काम हो रहा है जोड़ने का काम हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे कनेक्टर तो एंड हो गया और जैसे मान लीजिए बट हो गया ये सब जोड़ने का काम करते हैं वाक्य अगली वीडियो में आपको पूरा इसका मतलब ढेर सारा जिससे वर्ड लाएंगे कि कौन सा वर्ड किस प्रीपोजिशन में आ रहा है मान लीजिए प्रीपोजिशन का कनेक्टर का इंटरजेक्शन का ये सब का वर्ड लेके आऊँगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं हम लोग इंटरजेक्शन ये लास्ट फ्रेंड्स विस्मय सूचक शब्द इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक हृदय से निकलने वाले उद्गारों को प्रकट करता है जैसे जैसे अभी रानी दीजिए पहले हम लोग इंग्लिश पर देख लेते हैं एन एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच इम्प्रेस सम सडन फीलिंग्स यानी कि जो अचानक हृदय से निकलने वाले उद्गारों को प्रकट करता है इंटरजेक्शन का लगता है तो हम लोग उदाहरण देख लेते हैं हरी हुर, नहीं फ्रेंड्स हुर्रा वी हैव ऑन द मैच यानी फ्रेंड्स हुर्रा मतलब जैसे खुशी प्रसन्नचित यानी कि हमने मैच जीत लिया खुशी वाह हमने मैच जीत लिया इस तरह बोलेंगे जैसे हम लोग एलास है सी इज डेड ओह वाह मर गई मतलब इस तरह मतलब दुख का पाओ तो यहाँ पे जैसे अचानक कोई मतलब दुख मान लीजिए मैच को जीता तो अचानक ही जीतेगा ना मान लीजिए वह एक रन बाकी है और वह छक्का मार दिया तो वह जीतेगा मतलब अचानक ही उद्गार प्रकट होगा तो उसी प्रकार यहाँ पे इस इंटरेक्शन हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं और नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा जिससे आपको अपडेट मिलती रहेगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में